so in this video we are going to do question find company <coughs> the first requirement is evaluate whether on the financial ground spine company should finance the expansion with debt or equity second requirement is explain and discuss relationship between systematic risk and systematic risk and third discuss the assumption made by the capital okay the question is spine company is looking to spend 15 million to expand its existing business okay it means financial risk um, operating risk will not be changed wo apne existing business ko expand kar raha hai do the business the expansion is expected to increase profit before interest and tax by 20% means <coughs> ऐसे कर सकते हो अभी करेंट सिचुएशन क्या है करेंट आपका करेंट सिचुएशन है पी बी आई टी है हमारा थर्टीन जीरो फोर जीरो तीन जीरो कॉमन ले लेती हूँ यहाँ पे ठीक है एंड अगर मान लो कि अगर ये एक्सपांशन की वजह से प्रॉफिट हमारा कितना इंक्रीज होगा बाई ट्वेंटी परसेंट कितना हो जाएगा तो इंटरेस्ट आई एन टी आर एस टी इंटरेस्ट द रिसेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज गिवेन ठीक है इसके बाद आपका टैक्स देन मैं इसको पी ए टी लिख देती हूँ इसमें कितना दिया हुआ इंटरेस्ट माइनस टू फोर्टी टैक्स है थ्री एट फोर जीरो ओके Fine company is not sure whether to finance expansion with a debt or equity. If debt is chosen, the company will issue 15 million of 8 percent loan note at the nominal value of 100 per loan note. If equity is chosen, company will have a 1 by 1 for 4 right issue at 20 percent discount to current market price of 6.25 percent. If fine company has 12 million share in the issue and the company pay corporation tax at 30 percent. Okay. तो अगर मान लो कंपनी अब करेंट सिचुएशन ये है हमारे पास ओके इफ कंपनी डेट ली डेट लेने के बाद एंड एक रखते हैं हम लोग इक्विटी इक्विटी रखने के बाद डेप ले इक्विटी ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पैसा राइज होगा एंड ही विल आई मीन स्पाइन कंपनी विल राइज इंक्रीज द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स बाई ट्वेंटी राइट बट इफ कंपनी विल चूज टू प्रिफर ए डेप एज सोर्स ऑफ फाइनेंस देन इस then its interest will also rise hai na ab interest kitna se rise hoga because jo ki wo 15 million loan le raha hai na us pe 8% interest pay karega wo <coughs> it means 440 ho jayega interest but this interest will be same in case of equity no change hoga usme to hamara profit before tax ke aa jayega isme itna now ab tax calculation tax calculation tax rate is given which is 30% theek hai ठीक है अब ये ये हमारा हो गया अब टोटल अर्निंग टोटल टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है नंबर ऑफ शेयर नंबर ऑफ शेयर हमारा यहाँ पे कितना है क्वेश्चन कर ट्वेल्व थाउजेंड उसके पास ऑलरेडी है डेप इशू करेगा तो नंबर ऑफ शेयर चेंज नहीं होगा उतना ही रहेगा बट इक्विटी इशू करेगा नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा अब बारह ये था प्लस बारह हजार डिवाइड बाई फोर वन बाई फोर का डायट इशू कर रहा है तो पंद्रह हजार हो जाएगा एंड नॉर्मल वैल्यू नहीं दिया है ओके <laughs> तो ईपी हम लोग पहले इंटरेस्ट कवर निकालते हैं इंटरेस्ट कवर ठीक है इंटरेस्ट कवर क्या होता है पी बी आई टी डिवाइड बाई इंटरेस्ट ठीक है और दूसरा निकालते हैं ईपीएस ईपीएस कैसे निकलता है ईपीएस ईपीएस निकलेगा हमारा अर्निंग डिवाइड बाई
ठीक है अब देखते हैं अब इंटरेस्ट कवर भी एक बार इसको भी निकाल लेती हूँ सबका इसको भी निकाल लेती हूँ ओके सो नाउ इफ कंपनी विल प्रिफर डेप्ट एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस चूज डेप्ट एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस इन दैट केस कंपनी का Interest liability will increase. You can see it will rise from 240 to 1440, right? But uh, company ka interest uh, rise to ho raha hai, but they will also get tax relief. जिसके वजह से हमारा तो earning क्या हो रहा है? Increase तो हो रहा है, but not in the same percentage. जैसे कि हमारा PBIT increase हुआ है, ठीक है? अगर interest cover देखो तो ये fall हो रहा है. है कि नहीं अगर डेप ले रहा है तो बहुत ड्रास्टिकली फॉलो है कहाँ 54 कहाँ 10 तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है पर अगर अच्छा पॉइंट बात किया जाए डेप के केस में देन वी विल गेट एक टैक्स रिलीफ है कि नहीं जो हमारा टैक्स बचेगा ना तो जैसे कि अभी डेप नहीं है तो हम लोग 38 40 ट अभी भी बड़ा है लेकिन मतलब लाइक जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा आपका प्रॉफिट उतना ही सेव होगा ना टैक्स के लिए तो ये कह सकते हैं एंड नेक्स्ट अगर इक्विटी लेते हो तो इक्विटी के केस में आपका अर्निंग पर शेयर देखो विच इज नाउ 0.74 अगर इक्विटी इश्यू करने के बाद हमारा अर्निंग पर शेयर घट रहा है ठीक है तो आपको ये लिखना होगा दोनों का लाइक मतलब मिला के जैसे कि लाइक अगर डेप दे रहा है तो इसको टैक्स रिलीफ है वेराइज अगर इक्विटी के केस में इक्विटी राइज करेगा डिविडेंड पे करना हो उसको टैक्स रिलीफ इसको नहीं मिलेगा है ना और क्या लिख सकते हो अगर डेप भी इश्यू कर रहा है तो उसका अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है देख रहे हो ना तो अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा मतलब शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ेगा ठीक है तो ये भी मेंशन कर सकते हो कि डेप प्रीफेलेबल है एक तो उसपे टैक्स रिलीफ है दूसरा उसपे आपका ईपीएस भी बढ़ रहा है तो ये चीज मेंशन करके उसको लिखना है ओके सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा एक्सप्लेन एंड डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क अब देखो कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो ना लाइक शेयर का एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पे दो टाइप के रिस्क होते हैं वन इज दैट कि सिस्टमैटिक और दूसरा है अनसिस्टमैटिक सिस्टमैटिक रिस्क आपका फाइनेंशियल सिस्टम एज ए होल रिस्क होता है जिसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हो ठीक है ये हो सकता है जैसे गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ गई ठीक है इस इस टाइप का अगर मान लो कि इसमें एग्जाम्पल दू इंटरेस्टेड हो सकता है इन्फ्लेशन हो सकता है ये सब गवर्नमेंट लाइक आउटसाइड फैक्टर के वजह से होता है तो जिससे कंपनी का कंट्रोल नहीं होता है तो उसको हम लोग सिस्टमैटिक रिस्क कहेंगे अनसिस्टमैटिक रिस्क में दैट इज विच इज कंपनी स्पेसिफिक होता है वो हमारा इंटरनल फैक्टर के वजह से होता है उसको हम लोग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं तो ये ये चीज एक्सप्लेन करना होगा फाइव मार्क्स के लिए सो यू कैन जैसे कि अभी दिया है उसके बाद क्या है हमारा डिस्कस द एजेंशन मेड बाय द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अब कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल पहला एजेंशन है इट एज्यूम दैट इन्वेस्टर होल्ड वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स ड्यू टू व्हिच दे ओनली रिक्वायर ए रिटर्न to compensate systematic risk because uh, unsystematic risk has been diversified by the portfolio theory. मतलब portfolio theory ये कहता है कि don't put all eggs in one basket. उसको आप different different basket में रखो. मतलब अगर आप share ले रहे हो, एक ही company का मत, एक ही industry का मत, you should take a different industry share so that कि एक में loss दूसरा से आपका loss compensate हो जाए. तो ये assume करता है capital theory जिसके वजह से क्या होता है हमारा अनसिस्टमैटिक रिस्क इलिमिट होता है बट सिस्टमैटिक रिस्क इलिमिट नहीं होता है तो वो उसके लिए रिटर्न होल्डर एज्यूम करते हैं कि उसके लिए रिटर्न कमाए जो अनसिस्टमैटिक रिस्क को वो कंपनसेट कर सके तो नेक्स्ट हमारा क्या है ए परफेक्ट मार्केट परफेक्ट मार्केट मीन्स देर इज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट शेयर्स को बाय कर रहे हैं सेल्स कर रहे हैं इन्वेस्टर और विद फ्री ऑफ कॉस्ट नो टैक्सेस है कि नहीं टैक्स नहीं लग रहा उनको और दूसरा परफेक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू ऑल द इन्वेस्टर्स दूसरा लार्ज नंबर बायर्स एंड सेलर्स आर देयर तो ये चीज एक्चुअल रियल में तो नहीं होती है बट थ्योरी एज्यूम कर रही है थर्ड आप देख सकते हो बाइंग बोरोइंग एंड लेंडिंग एट ए फ्री रिक्स रेट ऑफ रिटर्न ये कैपम थे रिज्यूम करता है कि इन्वेस्टर बोरो एंड लेंड ए रिक्स फ्री रेट ऑफ रिटर्न विच रिप्रेजेंट मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय ऑल इन्वेस्टर जैसे आप कैपम के फॉर्मूला में देखोगे आरएम के बाद उसी का ही बात कर रहे हैं तो रिक्स फ्री रेट ऑफ रिटर्न आरएफ 
उसके बाद हमारा क्या एज्यूम करता है सिंगल ट्रांजेक्शन सिंगल पीरियड ट्रांजेक्शन हॉरिजन सिंगल पीरियड ट्रांजेक्शन हॉरिजन मतलब कि कोई कोई इन्वेस्टर मोर देन वन ईयर सिक्योरिटी के रखते हैं तो जो भी रिटर्न कोर्ट होगा उनको एनुअल बेसिस पे होगा तो ये क्या करते हैं एक्सटेंडराइज पीरियड सेट करते विच इज अपल्व मंथ सो दैट द रिटर्न फ्रॉम द डिफरेंट सिक्योरिटी कैन बी कम्पेरेबल ठीक है कैसे से मिला के आप लिखो ठीक है सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एडी मोर कंपनी ठीक है सो बाय टेक केयर एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल टू योर फ्रेंड थैंक यू सो मच बाय टेक केयर